హాయ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ హెల్దీ హోమ్ అండ్ కిచెన్ సో ఈరోజు నా ఫస్ట్ టైం బ్రెడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది షేర్ చేసుకోబోతున్నాను సో అది హిట్టా ఫట్టా చూడండి మీరే ఏమైందో సో ఇదివరకు ఆల్రెడీ నేను బన్స్ అనేవి చూపించాను కదా సో పర్ఫెక్ట్గా వచ్చాయి సో అలాగే బ్రెడ్ కూడా చేసేద్దాము అన్నట్టు చేస్తున్నాను అనమాట సో లాస్ట్కి ఎలా వచ్చింది రిజల్ట్ అనేది మీరే చూడండి సో ఇక్కడ అయితే నేను ఒక బౌల్లో ఒక వన్ స్పూన్ ఆఫ్ షుగర్ వేశాను అలాగే ఒక వన్ స్పూన్ ఆఫ్ ఇన్స్టెంట్ ఈస్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నాను సో దీనిలో ఏంటంటే కొంచెం లూక్ వామ్ వాటర్ అంటే వామ్ వాటర్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను సో దీనివల్ల ఏంటంటే మన ఈస్ట్ అనేది త్వరగా యాక్టివేట్ అనేది అవుతుంది అండ్ షుగర్ అనేది దానికి ఫీడింగ్గా యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో దానివల్ల మనకి ఈస్ట్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది సో ఇలా ఒక టెన్ మినిట్స్ అనేది నేను పక్కన పెట్టేసుకుంటాను సో ఈస్ట్ యాక్టివేషన్కి ఒక టెన్ మినిట్స్ సరిపోతుంది సో టెన్ మినిట్స్ అయితే అయిపోయింది అండ్ ఇక్కడ చూసారా మనకి బబుల్స్ బబుల్స్గా వచ్చాయి అంటే మన ఈస్ట్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా యాక్టివేట్ అయిపోయినట్టు సో దీన్ని యూజ్ చేసుకుని మన బ్రెడ్ అనేది బేక్ చేసుకోవచ్చు సో లైక్ ఏంటంటే లాస్ట్ టైం నేను చూపించాను కదా బన్స్లో అలాగేనమాట సో దీన్ని యూజ్ చేసుకుని ఇక్కడ నేనైతే ఇక్కడ వీట్ బ్రెడ్ చేస్తున్నాను సో మిల్క్ బ్రెడ్ అయితే కాదనమాట సో నేనైతే ప్యూర్ వీట్ బ్రెడ్ చేస్తున్నాను సో అది ఏమైంది ఎలా వచ్చింది అనేది మీరు చూడండి సో ప్రాసెస్ అయితే ఎగ్జాక్ట్గా మొత్తం సేమే సో ఇది హిట్ అవుతుందో ఫ్లాప్ అవుతుంది ఇది ప్రాసెస్ తప్పేమో అని అనుకోకండి సో ఎగ్జాక్ట్గా సేమ్ ప్రాసెస్ బట్ నేను ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాను అందుకని ఇది ఎలా వచ్చింది అనేది మీరు కూడా చూడండి సో ఇక్కడ అయితే నేను ఒక త్రీ కప్స్ ఆఫ్ వీట్ ఫ్లో తీసుకున్నాను అండ్ దానిలో ఒక వన్ స్పూన్ ఆఫ్ సాల్ట్ అంటే ఎక్కువ మన కర్రీలోకి వేసినంత ఎక్కువ ఏమి వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదనమాట సో జస్ట్ ఏంటంటే కొంచెం మనకు ఎక్కడో సాల్ట్ వేసి తెలుస్తుంది కదా మనం బయట కొన్న బ్రెడ్లో సో అలా అనమాట సో సాల్ట్ వేసుకున్నాను అండ్ దానిలో కూడా మిక్స్ అయ్యే విధంగా కలిపేసుకుని కొంచెం ఆలివ్ ఆయిల్ మనం ఏదైతే రోజు యూజ్ చేస్తాం వెజిటేబుల్ ఆయిల్ సో నేను ఆ వెజిటేబుల్ ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నాను చాలా కొంచెం యాడ్ చేసుకున్నాను అండ్ అలాగే మన యాక్టివేట్ అయిన ఈస్ట్ వాటర్ ఉంది కదా సో అవన్నీ కూడా అందులో వేసేస్తున్నాను సో మొత్తం వేసేసాను అండ్ మనకి ఇంకా కూడా పడతాయి అనమాట సో ఇలా స్లోగా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఇంకా ఏమైనా వాటర్ పడితే నార్మల్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ మనకు ఒక స్మూత్ డౌ లాగా లైక్ మరి చపాతి పిండి లాగా అంత గట్టిగా కాకుండా చక్కగా ఒక స్మూత్ డౌ లాంటిది ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి సో నేను ఆ ఈస్ట్ వాటర్ మొత్తం యాడ్ చేశాను అండ్ మనకేంటంటే అవి సరిపోలేదు కదా సో ఏంటంటే ఇంకా కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే ఇంకా యాడ్ చేసుకుంటూ కూడా మిక్స్ చేసుకోవచ్చు చెప్పాను కదా మనకి చక్కగా ఒక స్మూత్గా రావాలి మరి గట్టిగా చపాతి పూరి పిండిలా కాకుండా ఇంకా స్మూత్ ఉండాలన్నమాట అంటే ఏంటంటే మన హ్యాండ్స్కి అనేది అంటుకుంటూ ఉంటుంది సో అలా చేసుకోవాలి మన డవ్ అనేది సో నాకు బేకింగ్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ అండి అందుకని నేను ఏంటంటే ఈ బేకింగ్ మీద ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఐ మీన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట సో చూసారా ఇలా ఇలా ఉండాలి మన డబ్బు అంటే ఏంటంటే జనరల్గా మనం చపాతి పిండికి ఇంకా పిండి వేస్తాం కదా సో అలా కాకుండా ఇలా చేసుకుని మనం దీన్ని బాగా నీడింగ్ ఇచ్చుకోవాలి అంటే ఏంటంటే బాగా కలుపుకోవాలి అలా కలుపుకోక కలుపుకోక మనకి అది పిండి అనేది ఇక అతుక్కుంటూ మానేసి ఒక స్మూత్ టెక్స్చర్లోకి మారిపోతుంది సో చూసారా ఇలా నేను దగ్గర దగ్గర ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అనేది ఇలా కలుపుకుంటూనే ఉన్నాను సో అలా కలుపుకో కలుపుకోక అప్పుడు స్మూత్ అయిపోతుంది అనమాట సో చెప్పాను కదండి నాకు బేకింగ్ అనే ఇంట్రెస్ట్తోనే నేను ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేస్తూ ఉంటాను మామూలు కుక్కీస్ కేక్ బన్స్ అవి ఫ్రీక్వెంట్గా చేస్తుంటాను బట్ ఏంటంటే బ్రెడ్ అనేది ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు అనమాట ఈజీయే బ్రెడ్ అనిపిస్తుంది బట్ ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు సో ఫస్ట్ టైం చేద్దాము ఎందుకంటే మేము శాండ్విచెస్ అవన్నీ కూడా ఎక్కువ తింటూ ఉంటాము సో దానికోసం బయట నుంచి తెచ్చుకుంటాం ఎందుకు నేనే చేసుకుంటే పోలా అని చెప్పి బ్రెడ్ కూడా స్టార్ట్ చేశాను దట్టు ఏంటంటే మిల్క్ బ్రెడ్ కాకుండా ఇలా వీట్ బ్రెడ్ సో చూసారు కదా మనం కలుపుకోక కలుపుకోక మంచి స్మూత్ టెక్స్చర్లోకి వచ్చేస్తుంది కదా సో ఇలా ఉండాలన్నమాట సో ఎంత నీడింగ్ చేసుకుంటే ఐ మీన్ ఎంత కలుపుకుంటే మన బ్రెడ్ అనేది అంత స్మూత్గా వస్తుంది సో చూసారు కదా ఇలా నేను ఒక ముద్దగా చేసుకున్నాను సో ఇదైతే ఎక్కడ మనకి 
గ్యాప్స్ అలాంటి ఏమీ లేకుండా సో ఇలా ఒక ముద్దలాగా చేసుకొని నేను ఫస్ట్ ప్రూఫింగ్ అనేది పెట్టేస్తాను అంటే ఏంటంటే మనం ఈస్ట్ వేసాం కాబట్టి సైజ్ అనేది డబుల్ అవుతుంది అంటే ప్లఫీనెస్ అనేది మన బ్రెడ్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ప్రూఫింగ్కి సేమ్ బౌలు కొంచెం ఆయిల్ వేసి కొంచెం బౌల్ మొత్తానికి కూడా రాసేసి దానిలో మన ఏదైతే డౌ ఏదైతే పిండి ఉందో ఆ పిండి ముద్దన అందులో పెట్టేస్తాను సో ఏంటంటే ఆయిల్ రాస్తే ఏంటంటే మనకి అది డబుల్ ద సైజ్ అవుతుంది కాబట్టి అంటుకోకుండా ఉంటుంది అనమాట సైజ్ డబుల్ అయినప్పుడు కూడా సో పైన కూడా కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేస్తున్నాను మనకి డ్రై అయిపోకుండా పైన అంతా సో ఇలా ఆయిల్ అప్లై చేసుకొని పైన మనకు ఒక లిడ్ కానీ లేదా క్లింగ్ వ్రాప్ కానీ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు సో నేను ఇక్కడైతే మూత వేస్తున్నాను సో ఇలా వన్ అవర్ ఉంచుకోవాలి మనకి డబుల్ ద సైజ్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఉంచాలన్నమాట మన టెంపరేచర్ బయట ఎన్విరాన్మెంట్ బట్టి కూడా టైం అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు టెంపరేచర్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టూ అవర్స్ దాకా కూడా పడుతుంది సో నాకైతే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పట్టింది సో వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ తర్వాత మన డౌ అనేది ఇలా ఉంది సో చూసారా మనకి సైజ్ అనేది డబుల్ ద సైజ్ అయిపోయింది అనమాట సో చూసారు ఎంత స్మూత్గా ఉందో సో దానిలో ఉన్న ఎయిర్ అంతా కూడా మనం బయటకు తీసేసేయాలి సో ఇలా మనం పంచ్ చేసుకుంటూ తీసేయాలన్నమాట సో ఇది మన ఫస్ట్ ప్రూఫింగ్ అయిపోయింది సో మళ్ళీ దీన్ని ఎగైన్ మళ్ళీ నీడింగ్ చేసుకోవాలంటే అంటే మళ్ళీ కలుపుకోవాలి సో చూసారా మనకి అక్కడ హోల్స్ హోల్స్గా ఉంది సో అంటే ఏంటంటే మనకి ఈస్ట్ అనేది చక్కగా అందులో పని చేస్తుంది అనమాట అంటే ఏంటంటే ప్లఫీనెస్ అనేది మన బ్రెడ్కి ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది సో చూసారా ఇలా దీన్ని నేను మంచిగా మళ్ళీ ఎగైన్ నీట్ చేసుకుంటాను ఐ మీన్ మళ్ళీ ఎగైన్ కలుపుకుని మనం ఒక మంచి సిలిండ్రికల్ షేప్లో మనం ఏదైతే బ్రెడ్ లోఫ్లో పెట్టుకోవాలి అనుకుంటున్నామో బ్రెడ్ లోఫో లేదా కేక్ టిన్నో మీరు ఎలాంటి దానిలో పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారో అలా మీరు గ్యాప్స్ లేకుండా ఎక్కడా కూడా అనమాట ఇలా సిలిండ్రికల్ షేప్ నేనైతే బ్రెడ్ లోఫ్లో పెట్టుకుంటున్నాను సో అందుకని ఏంటంటే సిలిండ్రికల్ షేప్లో ఉంటుంది కాబట్టి సో అలా నేను చేసుకుంటున్నాను అంటే ఎగైన్ మళ్ళీ ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ అనేది మళ్ళీ నీడింగ్ ఇచ్చుకుంటున్నాను సో మరీ బలమంత ఏం పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు అనమాట సో పై పైన అనుకుంటా ఉంటే సరిపోతుంది సో ఇంక లాస్ట్లో మొత్తం మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక మనం ఏంటంటే ఇక ఫోల్డింగ్ అనేది చేసుకోవాలి దానికోసం నేను ఏంటంటే కొంచెం వెడల్పుగా చేసుకొని ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ ఒక సిలిండ్రికల్ షేప్లోకి అనేది ఫోల్డ్ చేసుకుంటున్నాను సో చూసారు కదా ఇలా అనమాట సో మీ బ్రెడ్లో సైజ్ బట్టి మీరు చేసుకోవచ్చు అండ్ చూసారా సైడ్స్ అనేది గ్యాప్స్ ఉన్నాయి సో ఆ గ్యాప్స్ని ఇలా మీరు టూ ఫింగర్స్ని యూజ్ చేసుకుని గ్యాప్స్ అనేది క్లోజ్ చేసుకోవాలి సో చూసారు కదా ఇలా సో గ్యాప్స్ ఏమీ లేకుండా మీకు మధ్యలో కానీ ఎడ్జస్ట్ కానీ ఇలా క్లోజ్ చేసుకుంటూ కరెక్ట్ షేప్లో ఇచ్చుకుని మీ బ్రెడ్ లోఫ్లో పెట్టేసుకోవచ్చు సో చూసారు కదా గ్యాప్స్ మాత్రం ఎక్కడ వండుకోకుండా మంచిగా సైజ్ అనేది అలా చేసుకోవాలన్నమాట సో చూసారు కదా ఇట్లా అయిపోయింది అండ్ నేను తీసుకున్న బ్రెడ్ లోఫ్ తీసుకున్నాను అండ్ ఆ బ్రెడ్ లోఫ్లో కొంచెం ఆయిల్ రాసి బటర్ పేపర్ అనేది పెట్టేశాను సో చూసారు కదా ఇది వరకు ఆల్రెడీ దీనిలో ఏంటంటే కేక్స్ చేసేదాన్ని అనమాట సో ఇప్పుడు ఏంటంటే బ్రెడ్ చేస్తున్నాను అండ్ మనం ఏమైతే ఫోల్డ్ చేసుకున్న బ్రెడ్ ఉందో సో చూసారా కరెక్ట్గా ఎడ్జస్ట్ అనేది చక్కగా అలా క్లోజ్ చేసుకోవాలి అండ్ నేను దానిలోకి ప్లేస్ చేసేస్తున్నాను చూసారు ఎగ్జాక్ట్గా సైజ్ సరిపోయింది అండ్ మీరేంటంటే ఆ మనం పెట్టిన డౌ మొత్తాన్ని కూడా మొత్తం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి అని మరియు గట్టిగా ప్రెషర్ మొత్తం పెట్టకుండా చక్కగా ఆ బ్రెడ్ లోఫ్లోకి సరిపడేటట్టుగా ఇలా మొత్తం ఎక్కడ గ్యాప్స్ లేకుండా చూసుకోవాలి సో ఇలా దీన్ని మళ్ళీ సెకండ్ ప్రూఫింగ్ పెట్టుకోవాలన్నమాట అంటే ఏంటంటే సెకండ్ టైం మళ్ళీ ఒక ఫిఫ్టీన్ టు నేనైతే ట్వంటీ మినిట్స్ పెట్టాను ట్వంటీ మినిట్స్ టు హాఫ్ అన్ అవర్ దాకా పెట్టాను టెంపరేచర్ అనేది తక్కువ ఉంది కాబట్టి మామూలుగా మీరు వేసవకాలంలో సమ్మర్ సీజన్ అలా చేసుకుంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అనేది సరిపోతుంది సో నేనైతే హాఫ్ అన్ అవర్ దాకా పెట్టాను సో మళ్ళీ పైన డ్రై అయిపోకుండా కొంచెం ఇలా ఆయిల్ వేసుకుని మనం ఎగైన్ సెకండ్ ప్రూఫింగ్ అనేది పెట్టేసుకుంటే మళ్ళీ సైజ్ అనేది డబుల్ అవుతుంది సో చూసారా ఎగ్జాక్ట్గా హాఫ్ కనే హాఫ్ కన్నా కూడా తక్కువ ఉంది మన డౌ అనేది సో ఇలా ఆయిల్ వేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకుందాము
ఎయిర్ పోకుండా మన పైన ఏదైనా లిడ్ క్లోజ్ చేసి పెట్టుకుని ఒక థర్టీ మినిట్స్ పక్కన పెట్టుకుందాము సో ఇక్కడ పెట్టే ముందు మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తున్నాను అండ్ హాఫ్ కన్నా కూడా తక్కువగా ఉంది మన డవ్ అనేది అండ్ నేను దానిపైన లిడ్ క్లోజ్ చేసి పెట్టి కొంచెం థర్టీ మినిట్స్ అనేది పక్కన పెట్టేస్తాను సో థర్టీ మినిట్స్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయిందండి అండ్ ఓపెన్ చేసా చూసారా వా ఎంత డబ్బుల సైజ్ అయిపోయిందో సో చూడటానికే మనకు ఒక మంచి సాటిస్ఫాక్షన్ అనమాట బేకింగ్ చేస్తున్నాము అంటేనే అదొక మంచి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది సో వచ్చింది అంటే అంతే సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది రాలేదు అంటే కనుక మళ్ళీ చేద్దాము ఈసారి అన్న వస్తుందేమో అని మళ్ళీ అగైన్ ట్రై చేస్తూనే ఉంటాము సో నాకు అలా అనిపిస్తుంది బేకింగ్లో మాత్రం మిగతా అన్ని విషయాల్లో కాదు కానీ అలా బేకింగ్లో మాత్రం ఇంకా ట్రై చేద్దాం ఇంకా కొత్త రకం చేద్దాం అనిపిస్తుంది సో బ్రెడ్ అనేది డబుల్ ద సైజ్ అయినప్పుడు మాత్రమే మీకు ఫ్లఫీగా అలా వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడైతే డబుల్ ద సైజ్ అయిపోయింది అండ్ లాస్ట్లో నేను బేక్ చేసే ముందు ఇలా మిల్క్ అప్లై చేస్తున్నాను దానివల్ల ఏంటంటే మంచి గోల్డిష్ కలర్లోకి వస్తుంది సో దీన్ని అయితే బేక్ చేసేసుకుందాము సో ఇక్కడ నేను బేకింగ్ అనేది ప్రీహీట్ చేస్తున్నానండి నేను కన్వెక్షన్ మోడ్లో పెట్టుకున్నాను సో కన్వెక్షన్ మోడ్లో బన్స్ ఎలా అయితే చూపించాను వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర సో అలాగే ఈ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర అనమాట నేను పెడుతున్నాను ప్రీహీట్ అయితే చేస్తున్నాను సో ఇది ప్రీహీట్కి ఒక త్రీ మినిట్స్ అయితే తీసుకుంటుంది సో త్రీ మినిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా బీప్ వస్తుంది అప్పుడు ఆ బీప్ వచ్చాక మనం ఓపెన్ చేసుకుని ఆ బ్రెడ్ అనేది ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అందులో సో చూసారు కదా ప్రీహీట్ అవుతుంది సో నేను చేసిన మిస్టేక్ అయితే ఇక్కడే అండి నేను వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ సెలెక్ట్ చేసుకోవటమే బట్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా సరే కొంచెం ఎక్కువ టైము థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అనేది పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది బట్ నేనేం చేశానంటే ఆ బ్రెడ్ ప్లేస్ చేసినాక వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ పెట్టాను బట్ ఏంటంటే ట్వంటీ మినిట్సే పెట్టాను అనమాట సో ఈ ట్వంటీ మినిట్స్ పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే మొత్తం కుక్ అవ్వలేదు ఇన్నర్ లోపల ఉంటుంది కదా సో లోపల లాస్ట్ లేయర్లో ఏంటంటే కుక్ అవ్వలేదు అనమాట సో కొంచెం కుక్ అవ్వలేదు సో నేను అగైన్ మళ్ళీ తీసి కట్ చేసిన తర్వాత చూసుకుని తీసి మళ్ళీ పెట్టాను సో ఆ నెక్స్ట్ అనేది బాగానే ఉంది బట్ నేను ఆ నెక్స్ట్ అనేది షూట్ చేయలేదు ఐ మీన్ వీడియో తీయలేదు అనమాట ఫస్ట్ నేను ఎక్కడైతే కట్ చేశాను ఫస్ట్ తీయగాను వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ దగ్గర ట్వంటీ మినిట్స్ పెట్టాను సో అక్కడ వరకే షూట్ చేశాను బట్ తర్వాత నేను షూట్ చేయటం మర్చిపోయాను ఇది సరిగ్గా రాలేదే అన్న హడా ఊళ్ళో మర్చిపోయాను సో ఇక్కడైతే చూసారా ఎండ్ వచ్చేసింది అంటే నేను వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ట్వంటీ మినిట్స్ పెట్టేశాను ఎండ్ వచ్చేసింది కదా సో చూస్తే కూడా మీరు పైన చూస్తే కూడా మంచి కలర్ వచ్చేసింది అంటే లైక్ మనం కుక్ అయిపోయినట్టే అనిపిస్తుంది సో కొత్తగా ఉన్న వాళ్ళకి ఇదే అనమాట సో ఇక్కడ కుక్ అయిపోయింది ఆహా అనుకుంటాము బట్ ఏంటంటే లోపల అనేది కుక్ అవ్వదు సో అందుకని కొంచెం ఎక్కువ టైం పెట్టుకోవాలి సో ఇలా తీసేసాను కదా అండ్ నేనైతే తర్వాత అబ్జర్వ్ చేసింది ఎంత టెంపరేచర్ పెట్టాలని నాకు వచ్చిన అనుభవం ఏంటంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ మినిట్స్ వరకు పెట్టొచ్చండి ఈవెన్ ఫార్టీ థర్టీ ఫైవ్ కూడా కాదు ఫార్టీ మినిట్స్ వరకు పెట్టచ్చు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర అయితే ఆ టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర పెడితే కనుక థర్టీ మినిట్స్ అనేది ఖచ్చితంగా పెట్టాలి సో అప్పుడే మీకు అడుగు లేయర్ వరకు కూడా కుక్ అవుతుంది సో పైన చూస్తే ఇప్పుడు మీకు కుక్ అయిపోయినట్టే అనిపిస్తుంది బట్ లోపల కట్ చేసినాక తెలుస్తుంది లైక్ ఏంటంటే కేక్ లాగా ఉంటుంది అనమాట సో అలా కాకుండా మనకి బ్రెడ్ లాగా ఫుల్ డ్రైగా అనిపించాలంటే కనుక నేను నేను చెప్పిన టెంపరేచర్స్ అయితే ఫాలో అవ్వండి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ దగ్గర అయితే ఫార్టీ మినిట్స్ పెట్టండి అండ్ టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ దగ్గర అయితే థర్టీ మినిట్స్ పెట్టండి బట్ ఎవ్రీ అవెన్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది బట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి బట్ నా ఓవెన్లో నైన్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఇది సో చూసారు కదా ఇక్కడ నేను బ్రెడ్ అయితే తీసేసాను అండ్ దాని మీద కొంచెం బట్టర్ అనేది అప్లై చేశాను సో షైనీగా ఉంటుంది అనమాట అండ్ దాని మీద ఆ బట్టర్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఇలా ఒక వెట్ క్లాత్ వేస్తున్నాను సో కొంచెం మనకి త్రీ ఫోర్ డేస్ ఉన్నా కూడా బ్రెడ్ అనేది కొంచెం మాయిస్ట్గా అలా బాగుంటుంది అనమాట సో నేను అయితే ఇలా కొంచెం కూల్ అయ్యే వరకు అయితే ఇలా ఉంచేసాను సో ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ టైం అయితే పట్టిందండి మొత్తం అయితే కూల్ అయిపోలేదు బట్ మనం పట్ బేర్ చేయగలిగినంత హీట్ అయితే ఉంది సో చూసారు కదా సో నేనైతే ఇక దీన్ని డీమౌల్డ్ అనేది చేస్తున్నాను సో కొంచెం మౌల్ డీమౌల్డ్ అనేది ఈజీగా అవుతుంది సో మీకు అవ్వట్లేదు అంటే కనుక చాక్తో సైడ్స్ అనేది మీరు ఒకసారి కదిలించుకుని డీమౌల్ చేయొచ్చు చూసారు ఎంత బాగా వచ్
మాయిస్ట్ ఐ మీన్ ఎట్లా అంటే ఫ్లఫీగా ఉందండి చక్కగా ఉంది బట్ నేను ఇది చెప్పాను కదా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ దగ్గర ట్వంటీ మినిట్స్ పెట్టినప్పుడు కట్ చేస్తుంది అనమాట సో నాకు ఇలా కట్ చేసినప్పుడే అర్థమైంది సో అందుకని ఏంటంటే ఎవరన్నా కొత్తగా బేక్ చేసినప్పుడు పైన కలర్ చూసి మోసిపోకుండా కొంచెం ఎక్కువసేపే ఉంచుకోండి సో చూసారా బ్రెడ్ అయితే కట్ చేసాను అండ్ చాలా స్మూత్గా వచ్చింది సో ఇంకొంచెంసేపు ఉంచితే బాగుండేది అని ఆ తర్వాత అనిపించింది చూసారా మనకు అట్లా ఊగిపోతూ ఉంది చాలా మెత్తగా వచ్చింది ఇంకా గట్టిగా నొక్కితే ఇరిగిపోతుందేమో అన్నంత ఫీలింగ్ అనమాట చాలా మెత్తగా వచ్చింది బట్ ఇంకొక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంచితే సరిపోయేది ట్వంటీ మినిట్స్ కాక ఒక థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అన్న ఉంచితే బాగుండేది అనిపించింది సో నేను అగైన్ మళ్ళీ పెట్టాను బట్ కాకపోతే ఏంటంటే నేను మళ్ళీ వీడియో తీయలేదు అది రాలేదన్న హడావుళ్ళు సో చూసారు కదండి నా బ్రెడ్ అయితే ఇలా వచ్చింది మొత్తం ఎగ్జాక్ట్గా మొత్తం అంతా సక్సెస్ఫుల్లే బట్ నేను బేకింగ్ టైం అనేది కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసుకుని ఉండాలి బట్ నేను అగైన్ మళ్ళీ పెట్టాను అది అప్పుడు తీయలేదు అన్నాను కదా సో ఎగైన్ పెట్టాను మళ్ళీ కరెక్ట్గా అనేది వచ్చింది అనమాట సో చాలా నీట్గా వచ్చింది మీరు కొత్తగా చేసేవాళ్ళు ఏంటంటే ఇది ఒక్కటి గుర్తుంచుకోండి నా ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి మీకు చెప్తున్నాను సో జనరల్గా అందరూ ట్వంటీ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ అని చెప్తారు అలా కాకుండా మీ అవెన్ బట్టి మీరు చూసుకుని అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోండి సో చూసారు కదండి ఇది నా ఫస్ట్ టైం బ్రెడ్ మేకింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఐ హోప్ మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో ఇది హిట్టా ఫట్టా అనేది నాతో కామెంట్ సెక్షన్ అనేది మీరు షేర్ చేసుకోవచ్చు ఐ థింక్ నేనైతే హిట్ అని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అగైన్ నేను బేక్ చేశాను కాబట్టి అప్పుడు అది నార్మల్ బ్రెడ్ లానే ఉంది బట్ మీకు అది ఇక్కడ కనిపించట్లేదు కాబట్టి మీ ఒపీనియన్ కూడా నాతో షేర్ చేసుకోవచ్చు సో మీకు బ్రెడ్ అనేది డబుల్ ద సైజ్ అయ్యింది అంటే కనుక మీరు మ్యాక్సిమం హిట్టే కావాలి అంటే బేకింగ్ అనేది మీరు చూసుకుంటూ అగైన్ మళ్ళీ స్టవ్ మీద అయినా చేసుకోవచ్చు ఆర్ అగైన్ అవెన్లో అయినా చేసుకోవచ్చు సో నేను అగైన్ మళ్ళీ చేశాను కాబట్టి నాకు తెలుసు సో ఇది బయట కొన్న బ్రెడ్ లానే వచ్చింది నెక్స్ట్ సో బిగినర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో నేను చెప్పిన టిప్స్ ఫాలో అవుతూ మీరు ఫస్ట్ టైం కూడా చక్కగా హిట్ బ్రెడ్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఐ హోప్ మీ అందరికీ ఈ రెసిపీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నా వీడియో నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను సో నచ్చింది కదండి సో నచ్చితే మీరు కూడా నా టిప్స్ని ఫాలో అవుతూ మీరు బ్రెడ్ అనేది ఇంట్లోనే చేసుకోండి అవెన్ లేకపోయినా లైక్ నేను కేక్ ఎలా ప్రిపేర్ చేశానో అలా స్టవ్ మీద కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను బోర్ కొట్టించలేదు అనుకుంటున్నాను సో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో నెక్స్ట్ టైం మరొక వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు టేక్ కేర్ బాయ్